ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആണ് മെസ്സി ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എക്സാം ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇതേ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഇത് ഒന്നുകിലും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തരാം ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്നിട്ട് പറയും ഇതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ഫോർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സെറിബ്രം വരും തലാമസ് വരും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസ് വരും സിമ്പിൾ ആൻഡ് മിഡ് ബ്രെയിനിലാണ് നമുക്ക് ആ നാല് ലോബ്സ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ കോർ പോറ ക്വാഡ്രി ജമുന ക്വാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ആ നാല് ലോബ്സ് വരുന്ന കോർ പോറ ക്വാഡ്രി ജമുന ആൻഡ് ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ശരീബെല്ല് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഉണ്ട പോൺസ് പിന്നെ ഒരു വടി പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ മെഡുല്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഹൈൻ ബ്രെയിനിൽ വരാം വളരെയധികം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മക്കൾ നോക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ ന്യൂറൽ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്നും പെരിഫറൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡാണ് സെൻട്രൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരിക ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന നർവ്സ് ക്രാനിയൽ നർവ്സും നമ്മളുടെ പെരിഫറിയിൽ നിന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പൈനൽ നർവ്സും ആണ് പെരിഫറൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ പെരി ക്രാനിയൽ നേഴ്സും സ്പൈനൽ നേഴ്സും ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്നും സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് നർവ് സിസ്റ്റം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് നമ്മൾ എമർജൻസി കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുക ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക പെരിസ്റ്റാൽസിസ് അങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓട്ടോണോമിക് നർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മെസ്സേജും കൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൊമാറ്റിക് നൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് സ്കെലിറ്റൽ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ എസ് എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ റാസ് റെനിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ മെക്കാനിസം റെനിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ മെക്കാനിസം അപ്പോൾ റെനിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജി എഫ് ആർ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റാണ് ജി എഫ് ആർ അത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും അവരെന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റെനിൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഒറ്റ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്പെല്ലിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും റെനിൻ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ഓ ജനെ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ ആക്കി മാറ്റും ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു ആണ് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടും പ്രഷർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോമറലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും പിന്നെ നമ്മളുടെ എഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിന് എഡ്രീനൽ കോട്ടെക്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഉണ്ടാക്കും ആൽഡോസ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജസ് ആദ്യം നമ്മളെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചോറ് ടിഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ റിലീസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പ്രോ ത്രോംബിനീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രോ ത്രോംബിനേസ് ബ്ലഡിലുള്ള പ്രോ ത്രോംബിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിനാക്കി മാറ്റും ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കെ ഈ ത്രോംബിൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡിലുള്ള ഇനാക്റ്റീവ് ആയ ഫൈബ്രിനോജിനെ ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റും ദീസ് ഫൈബ്രിൻ ഫൈബേഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ആർ ബി സി ആൻഡ് നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇത് ചിലപ്പം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എക്സ് എന്നിട്ടിട്ട് തരാം ഏതാണ് എൻസൈം നമ്മളുടെ പ്രോ ത്രോംബിനെ ത്രോംബിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏത് എൻസൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തരാം ഇവിടെ എക്സ് ചെയ്ത് തരാം എന്നിട്ട് പറയും ഫൈബ്രിനോജിന് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ആരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് മിനറലാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മയോജനിക്കാണ് ഓട്ടോ എക്സൈറ്റബിൾ ആണ് സ്വയം എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇമ്പാൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറ്റുന്നത് ഇത് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മളെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് എസ് എ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഉള്ളത് ഇത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എ വി നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കും എ വി നോഡിൽ നിന്ന് എ വി ബണ്ടിൽ വരും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ പുർക്കിൻജെ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിലിന് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം കേട്ടോ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിലൂടെ ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് രണ്ട് തവണ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊരു പൾമണറി സർക്കുലേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൾമണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം തന്നെ ലങ്സ് ആണ് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നതും ലങ്സിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുന്നതും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സിസ്റ്റമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ ബോഡി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ബോഡിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അല്ലേ ഓക്സിജനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പൾമണറി ആർട്ടറി അവരെ ലങ്സിൽ എത്തിക്കും അവിടെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മളുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജനൊക്കെ കിട്ടിയ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡുമായിട്ട് പൾമണറി വെയിൻ പൾമണറി ലങ്സിലേക്ക് പോയത് പൾമണറി ആർട്ടറി തിരിച്ചു വന്നത് പൾമണറി വെയിൻ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡും കൊണ്ട് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതോടുകൂടി നമ്മളെ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പൾമണറി സർക്കുലേഷനിൽ വരിക റൈറ്റ് വെൻഡ്രിക്കൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഉണ്ട് ഈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇതേ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിളിലേക്ക് വീണു ലെഫ്റ്റ് വെൻഡ്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോട്ട അതിലെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളുടെ ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓക്സിജൻ ബോഡീസ് ബോഡിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീണ കവ സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീണാക്കാവ അതിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതോടു കൂടി നമ്മളുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ തേ ഒരു തവണ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കയറി പിന്നെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കയറി രണ്ട് തവണ ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾക്ക് മാമൽസിനും എയ്സിനും ആണ് ഇതുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ
അങ്ങനത്തെ കളർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ല്യൂക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ കളറിംഗ് പിഗ്മെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷന് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ മൈലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എല്യൂറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണം അല്ലേ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അതും ഒരേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഇലിയോ പ്ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ വേർട്ട് ബ്രേറ്റ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കോഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സെഫാലോ കോഡേറ്റ യൂറോ കോഡേറ്റ ആൻഡ് വേർട്ട് ബ്രേറ്റ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേർട്ട് ബ്രേറ്റീന് തന്നെ നാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജോ ജോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ നാത്തോ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ സ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് മൗത്തിന് താഴെ നാത്തോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ അതില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എഗ്നാത്ത അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് സൈക്ലിക്കൽ മൗത്ത് സൈക്ലിക്കൽ സക്കിങ് മൗത്ത് ഉള്ള കാറ്റഗറിയാണ് സൈക്ലോ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാത്ത ഉള്ളവരെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഡിവിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡിവിഷൻ ആണ് എഗ്നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഡിവിഷൻ ഇവരെ നമ്മൾ രണ്ട് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സൂപ്പർ ക്ലാസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അവരുടെ ലോക്കോ മോട്ടറി ഓർഗൻ അവർക്ക് എന്ത് ലോക്കോ മോട്ടറി ഓർഗൻ ആണുള്ളത് ലോക്കോ മോട്ടറി ഓർഗൻ ഇവർക്ക് ഫിൻസ് ഉണ്ട് ഫിൻസ് ഉള്ളവർ ചിറകുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ പീസസ് എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സും ലിംബ് കാലുകൾ ഉള്ളവർ നാല് കാലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെട്രാ പോഡ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സും അതിൽ വരുന്ന പീസസിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് കോൺട്രിക് തീസും ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക് തീസും കോൺട്രിക് തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ഓസ്റ്റിക് തീസ് ബോണി ഫിഷസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ലിംസ് ഉള്ളവർ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആംഫീബിയ റെപ്റ്റീലിയ എയ്സ് മാമൽസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രം എസ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഉള്ള ആളാണ് നമ്മളുടെ കിങ്ഡം അനിമേലിയനെ നമ്മളെ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഓർഡർ നോക്കി വെച്ചോളൂ മക്കളെ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിമെട്രിയിൽ എസ് സിമെട്രി റേഡിയൽ ബൈലാട്രൽ നമുക്കറിയാം റേഡിയൽ സിമെട്രി വരുന്നതാണ് നമ്മളെ സീലൻട്രീറ്റ ആൻഡ് ടീനോഫോറ ഇവ രണ്ടുപേരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഏകദേശം ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മളെ എസ് സീലം എസ് സിമെട്രി എല്ലാം വരുന്നത് പോറിഫെറ പിന്നെ ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ഉള്ള ബാക്കി ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സിലോമേറ്റ്സ് ആണ് പ്ലാറ്റി സ്യൂഡോ ആണ് ആഷ്യൽമിൻഡസ് ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൂ സീലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ഓരോ പൊസിഷൻ നോക്കി വെക്കുക അവിടെ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മച്ചിനെ കമൻസിൽ അറിയിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാം അട